Hello friends, welcome. Welcome back to my channel. In this channel, we have a interesting and useful thing to talk about. What do you normal delivery or natural birth? We have a lot of tips to follow in Tamil. We have a easier to follow in Tamil. We have a pain in short period. We will see எல்லாருக்குமே வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகணும்னு தான் ரொம்ப ஆசையா இருக்கும் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் நீங்க எப்பயும் செய்யற சில விஷயங்களை கரெக்டா பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப பெயின் இல்லாம உங்களுக்கு டெலிவரி நார்மல் டெலிவரி ஆகுங்க நான் ஃபாலோ பண்ண சில விஷயங்களை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க ரெண்டு பேருமே நார்மல் டெலிவரி நல்ல வெயிட்டோடையும் இருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஸோ நீங்களும் இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஈஸியா நார்மல் டெலிவரியில உங்க குழந்தைய ஹெல்த்தியா வந்து பெத்து எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேங்க ஸோ இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் டெலிவரி அப்படின்னாலே சில பேருக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும் அதுவும் ஃபர்ஸ்ட்னா ரொம்பவே பயமா இருக்கும் பட் நீங்க பயப்படவே வேண்டாம் நார்மல் டெலிவரி ஆகணும்னா நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய முதல் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா டென்ஷனே நீங்க ஆக கூடாதுங்க டென்ஷனோ பயமோ பதட்டமோ எதுவுமே இருக்கக்கூடாது கவலைப்படாதுங்க ரிலாக்ஸா இருங்க நல்லா பிடிச்சதா சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை பண்ணுங்க நல்ல விஷயங்களை கேளுங்க லைக் உங்களுக்கு டிராயிங் பண்ண தோணுதுன்னா டிராயிங் பண்ணுங்க பாட்டு கேட்க தோணுனா நல்ல பாட்டுகளை கேளுங்க அது மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது கவிதை எழுத தோணுதா எழுதுங்க உங்க மனச ரொம்ப சந்தோஷமா வச்சுக்கோங்க அப்ப கண்டிப்பா நார்மல் டெலிவரி ஆகும் சோ சந்தோஷம் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க நார்மல் டெலிவரிக்கு சந்தோஷமா இருங்க பிடிச்ச விஷயங்களை பண்ணுங்க சோ அது இல்லாம இன்னும் என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம பண்ணா நமக்கு ஈஸியா நார்மல் டெலிவரி ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பாக்கலாம் ஸோ நார்மல் டெலிவரி ஆகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நல்லா நடக்கணுங்க வாக்கிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ த்ரீ மந்த் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்ல நீங்க ஆரம்பிச்சு ஒன் ஹவர் வரைக்கும் நீங்க வாக்கிங் போகலாம் அது ஒரு ஒரு மாசமும் நீங்க டைமிங் ஏத்துக்கோங்க இப்போ நீங்க எயிட் மந்த்ஸ் நைன் மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க ஒன் ஹவர் மினிமம் வாக்கிங் போங்க ஸோ வெளியில ரோட்ல உங்களால நடந்து போக முடியலன்னா மேல மாடியில கூட போகலாம் நான்லாம் அப்படிதான் மாடியில இருந்து டைம்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுப்பேன் அப்போ நான் வாக்கிங் போயிட்டு இருப்பேன் அது மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் போவேன் இப்ப எப்படின்னா ஒரு மார்னிங் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் டுவெண்டிக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அப்பதான் வந்து இந்த சூரிய கதிர்கள் வரும் செங்கதிர் வரும் இல்லையா சோ அதுல இருந்து நம்மளுக்கு விட்டமின் டி கிடைக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அந்த வீட்டுங்க மேல போயிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் இல்ல ஒன் அவர் கூட நீங்க வாக்கிங் போலாம் அப்போ உங்களுக்கு விட்டமின் டி பிளஸ் வாக்கிங் ரெண்டுமே ஒன்னா கிடைச்சிரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க எல்லாருக்குமே குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா ஜாண்டிஸ் மஞ்சள் காமாலை வருது இல்லையா இப்ப வந்து ரொம்ப காமனாவே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆனா என்னோட குழந்தைங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையே இல்லைங்க ஏன் அப்படின்னா நான் இந்த வாக்கிங் போகும்போது மார்னிங் போவேன் அப்ப எனக்கு விட்டமின் டி டைரக்டா எனக்கும் சரி குழந்தைங்களுக்கும் சரி டைரக்டா கிடைச்சிது அப்ப வந்து நீங்களும் வந்து கொஞ்சம் வயிறு ஓபன் பண்ணி கூட காமிச்சு நேரா சன்லைட் படுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்ப வந்து டைரக்டாவே நம்ம குழந்தை மேல நம்ம விட்டமின் டி கிடைக்கும் சோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் சோ வாக்கிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம இப்படி வாக்கிங் போகும்போது தான் நம்மளோட அந்த சதைகள்லாம் வந்து நல்லா லூஸ் ஆகி டெலிவரிக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓபன் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா நல்லா சத்தான உணவுகளை சாப்பிடுங்க ஆனா வந்து வெயிட் போற உணவை சாப்பிட வேண்டாம் முதல் வந்து ஒரு ஆறு மாதங்கள் டு ஏழு மாதம் வரைக்கும் நீங்க நல்ல எல்லா உணவுமே சாப்பிடுங்க அது சத்தானது இல்ல கார்போஹைட்ரேட் அதிகமா இருக்கிறது இருந்தவனால நீங்க சாப்பிடுங்க ஆனா ஏழு மாசம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு டயட் அதான் ஹெல்த்தி ஃபுட் டயட் டயட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா ஏழு மாசத்துக்கு அப்புறம் குழந்தைங்க வெயிட் போட ஆரம்பிப்பாங்க அது வரைக்கும் குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா ஏழு மாசத்துல ஒரு அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் தான் இருப்பாங்க கிராம்ஸ் அப்ப வந்து ஒரு கிலோ கூட வந்திருக்க மாட்டாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் டக்கு 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 வெயிட் போடுவாங்க சோ அதனால ஏழு மாசம் வரைக்கும் நீங்க என்ன உணவுனாலும் சாப்பிடலாம் ஏழு மாசத்துக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து குழந்தைக்காக பார்த்து பார்த்து சாப்பிடணும் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப வெயிட் போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா மூன்று மூணு கிலோ இல்ல மூன்று கிலோ வரைக்கும் நார்மல் அதுக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா சி செக்ஷன் பண்ணிடுவாங்க அது வந்து தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் இல்லையா அதனால நீங்க குழந்தைய வெயிட் போடாம பாத்துக்கணும் ஒரு எட்டு மாசத்துக்கு அப்புறம் எல்லாம் கண்டிப்பா வந்து ஹெல்த்தான ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை மட்டும்தான் சாப்பிடணும் ஜூசஸ் இல்ல சத்தான பொருட்கள் நட்ஸ் டேட்ஸ் அப்புறம் மாதுளம்பழம் அப்புறம் ஃபிக் அத்திப்பழம் கிடைச்சா அத்திப்பழம் அந்த மாதிரி 
பொருட்களை சாப்பிடுங்க அப்போ வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் டெலிவரி ஈஸியாகுங்க மூணாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு வேலைகள் நம்ம வீட்டு வேலைகள்லாம் எதுவும் பெருசாக அப்படிலாம் கிடையாது இப்போலாம் நமக்கு எல்லாமே மிஷின் ஆகிடுச்சு ஸோ வீட்டு வேலைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா கிச்சனை கிளீன் பண்ணுறது பாத்திரம் வாஷ் பண்ணுறது பெருக்கிறது துடைக்கிறது இது எல்லாமே பண்ணும்பொழுது ஸோ அதுக்கு நம்ம ரொம்ப ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ் அதனால நம்மளோட அந்த வயிறும் இறங்கி இறங்கி ஏறும் அதுக்கப்புறம் கால்கள் எல்லாம் நல்லா என்ன சொல்றது தசைகள்லாம் நல்லா வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் டெலிவரிக்கு ஈஸியாவே வந்து அதுங்க ஹெல்ப் பண்ணும் மூணாவது பாத் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியும் மாதுளம்பழம் சாப்பிடுங்க டெய்லியும் மாதுளம் பழமோ ஆரஞ்சு பழமோ சாப்பிடுங்க அப்படி சாப்பிடும் பொழுது என்ன ஆகும்னா பெருச்சம்பழம் பெருச்சம்பழம் வந்து டெய்லி ஒரு அஞ்சு டேட்ஸ் வந்து நீங்க கண்டிப்பா காலையில சாப்பிட்டுருங்க மாதுளம்பழம் நீங்க எப்போ வேணாலும் சாப்பிடலாம் ஜூஸ் போட்டு கொடுக்காதீங்க நீங்க அப்படியே கடிச்சு சாப்பிடுங்க அப்படி சாப்பிடும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறையா சாப்பிட்ட மாதிரி வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லா சத்துக்களும் உள்ளே போகும் அந்த சீடை கூட நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா ஸோ அப்போ சீட்டில் கூட சத்து இருக்குது அதுவும் நம்மளுக்கு உள்ளே போகும் இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ரத்தத்தோட அளவு மெயின்டைன் பண்ண உதவி செய்யுங்க ஏன்னா வந்து ஏழு மாதத்துக்கு அப்புறம் அங்கே சத்துக்களை அதிகமாக எடுத்துக்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ நம்மளோட ஹீமோக்ளோபின் லெவல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரொம்பவே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ இருக்கிற டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அயன் விட்டமின் டேப்லெட்டு அதுக்கப்புறம் கால்சியம் டேப்லெட்லாம் கொடுப்பாங்க ஏன்னா குழந்தைங்க நம்மளோட சத்த குழந்தைங்க எடுத்துப்பாங்க குழந்தைங்க எப்பயுமே ஆரோக்கியமா இருப்பாங்க நம்ம சாப்பிட்டாலும் சரி சாப்பிடனாலும் சரி அவங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருப்பாங்க ஆனா வீக் ஆக போறது நம்ம மட்டும்தான் ஏன்னா நம்மளோட சத்துக்களை எடுத்து அவங்க வளர்ந்துட்டு இருப்பாங்க அது கடவுளோட படைப்பு ஆனா நம்மளுக்கு சத்து இல்லைன்னா குழந்தை பொறுக்கிறப்போ நம்ம ஒரு மாதிரி வீக் ஆயிடுவோம் அப்ப நார்மல் டெலிவரிக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அதனால ரொம்ப சத்தான ஃபுட்டா சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி தான பழங்களை நீங்க சாப்பிடுங்க ஐந்தாவது முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாட்டி சாயங்கள் அதாவது இப்ப வந்து யாருமே கஷாயம் குடிக்கிறது இல்லைங்க ஒருவேளை அம்மா இருந்தாங்க இல்லைனா அம்மாவோட அம்மா பாட்டிங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க ரொம்பவே கஷாயங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதுல நிறைய கஷாயங்கள் இருக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் கஷாயம் பாத்தீங்கன்னா சோம்பு கஷாயம் செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா பார்லி மூணாவது பாத்தீங்கன்னா சுக்கு கஷாயம் நாலாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜீரக தண்ணி ஐந்தாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா சூல் சூல் அரிசி கஷாயம் இதுதாங்க ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட்ங்க ஸோ நான் இதை தான் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் குடிச்சிட்டே இருப்பேன் ஒம்பது மாதத்துக்கு அப்புறம் எங்கள் அம்மா வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் வந்து இந்த கஷாயத்தை கொடுத்துருவாங்க ஸோ அப்போ வந்து குழந்தை எந்த அளவுக்கு வெயிட்டாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஈஸியாக அப்படியே சுழண்டு வந்து நார்மல் ஆகிடுங்க ஸோ எனக்கு அப்படி தான் ஆச்சு அதனால தான் நான் இதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு கஷாயம் சோம்பு கஷாயம் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இல்லை ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு எடுத்துக்கோங்க அந்த சோம்பு வந்து நல்லா வறுத்துடுங்க வறுத்ததுக்கு அப்புறம் வாசனை வரும் இல்லையா அந்த சமயத்தில் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க அதை நல்லா கொதிக்க வச்சு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஆக்கிக்கோங்க அந்த அப்படியே குடிக்க முடிஞ்சா நீங்கள் குடிச்சிருங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் குடிக்கிறீங்கன்னா பணவெல்லம் இல்லைனா வந்து கற்கண்டு அதை வந்து நல்லா பொடிச்சு பண்ணி அதை இதோட சேர்த்து கொதிக்கும் போதே போட்டுட்டீங்க கரைஞ்சிரும் அதை வடிகட்டி குடிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க சோம்பு கஷாயம் குடிச்சா கண்டிப்பா உங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி தாங்க அந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்டிங்ல இதை ஒரு ஆறு மாசத்துல இருந்தே குடிங்க இப்ப சோம்பு கஷாயம் நீங்க குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆறு மாசத்துலனா பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை அப்ப மாசத்துக்கு ரெண்டு தடவை குடிச்சா போதும் அதுக்கப்புறம் இப்ப எட்டு மாசத்துல குடிக்கிறீங்கன்னா அப்ப வந்து நாலு தடவை குடிங்க ஒன்பது மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை அப்ப எட்டு தடவை நீங்க குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ அது சோம்பு கஷாயம் நீங்க டெய்லி குடிக்கணும்ங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சூட்டு வலின்னு சொல்லுவாங்க ஃபால்ஸ் பெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி எந்த பெயினும் வராதுங்க நேராக உங்களுக்கு வர பெயின் பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி பெயின் மட்டும்தான் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த சோம்பு கஷாயம் ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில பேருக்கு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் யூரின் போகிறதுல ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருக்குங்க அதனால் கை கல்லாம் நல்லாவே வீங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ எனக்கெல்லாம் ஃபுல்லாகவே ஃபஸ்ட்டு குழந்தைக்கு ரொம்ப வீங்கிடுச்சுங்க சைஸ்
லாஸ்ட்ல இருந்து என்ன பண்ணணும்னா ஜீரகத்தை நல்லா ஒரு கொதிக்கிற தண்ணி ஒரு ஒரு லிட்டர் இல்ல ரெண்டு லிட்டர் எவ்வளவு தண்ணி வேணுமோ அந்த லிட்டர் தண்ணியை நல்லா சுட வச்சு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தை போட்டுருங்க போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது ஒரு மாதிரி எல்லோஇஷ் கலர் ஆயிடும் சோ அதை வடிகட்டி நம்ம அப்படியே நார்மல் தண்ணி குடிக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த ஜீரக தண்ணியை குடிக்கணும் சோ இந்த மாதிரி குடிக்கும் பொழுது இப்ப வந்து அந்த யூரின் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு கை கால் வீக்கம் இருந்துச்சுன்னா இந்த தண்ணி வந்து அதை வடிகட்டிடும் சோ நல்லாவே யூரின் வந்து நம்மளுக்கு பாஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து இதுவுமே நார்மல் டெலிவரிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அதே மாதிரியே ஏழு மாசத்துக்கு அப்புறம் கை கால்லாம் ரொம்ப வீங்கி இருக்கு யூரின் போறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா இந்த பார்லி கஷாயமும் சுக்கு கஷாயமும் போட்டு தருவாங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை போட்டு தருவாங்க எப்படின்னா இப்போ இன்னைக்கு மண்டே இப்போ இன்னைக்கு வந்து சோம்பு கஷாயம் பண்றாங்களா நாளைக்கு பார்லி கஷாயம் பண்ணுவாங்க நாலு அன்னைக்கு சுக்கு கஷாயம் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சூலரிசி கஷாயம் அந்த மாதிரி ஏழு நாளிலையும் நான் ஏழு கஷாயம் குடிப்பேங்க சோ இந்த மாதிரி குடிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இம்யூனிட்டி பவர் உங்களுக்கும் சரி குழந்தைங்க சரி ரொம்ப அதிகமாகும் அதே மாதிரி வந்து என்னன்னா இந்த கஷாயத்துல எல்லாத்துலயும் வந்து பணவல்லம் பணவல்லம் போட்டு கொடுப்பாங்க அப்ப பணவல்லத்துல நிறைய அயன் இருக்கு சோ அதுவுமே உங்களோட ரத்தத்தோட அந்த லெவல வந்து கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணுங்க ஹீமோகுளோபின் வந்து உங்களுக்கு குறையவே குறையாது சோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த சொல்லுவாங்க இல்லையா டுவெல் டு பிப்டீன் இருக்கணும் அப்படின்னு சோ அந்த ரேஞ்சிலயும் நமக்கு மெயின்டைன் ஆகும் அந்த கஷாயங்கள்லாம் அதுக்குதான் யூஸ் ஆகுது உங்களுக்கு ஒருவேளை கை கல்லாம் வீக்கமா இருக்கு யூரின் சரியா போகல அப்படின்னா நீங்க சோம்பு கஷாயம் பார்லி கஷாயம் சுக்கு கஷாயம் ஜீரக தண்ணி நீங்க டெய்லியுமே குடிக்கலாம் சோ அப்புறம் கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் அதாவது அந்த மலச்சிக்கல் சொல்லுவாங்களே அதெல்லாம் வரவே வராது நீங்க ஜீரக தண்ணி எல்லாம் குடிச்சிங்க சோம்பு கஷாயெல்லாம் செஞ்சீங்கன்னா சோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து உடம்பு வீக்கமா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அதை யூஸ் பண்ணலாங்க கடைசியா பாத்தீங்கன்னா இந்த சூலரிசி கசன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க சோ நார்மல் டெலிவரிக்கு குழந்தை எவ்வளவு வெயிட்டா இருந்தாலும் சரி அது அழகு அப்படியே ரொட்டேட் ஆகி கீழே வந்து நம்மளுக்கு பெயினே இல்லாம ஒரு டெலிவரியை கொடுக்கறதுக்கு இந்த சூலரிசி கசாயம் ரொம்பவே யூஸ் ஆகுங்க இந்த சூலரிசியா என்ன இது டிஃப்ரெண்டா இருக்குன்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்களா ஒன்னும் இல்லைங்க இது வந்து எல்லா மெடிக்கல்லுமே இல்லைன்னா நாட்டு மருந்து கடைகள்ல இது கிடைக்கும் சூலரிசினே இருக்கும் அது எப்படின்னா இந்த எள்ளு மாதிரியே இருக்குங்க ஆனா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அரிசி இல்லையா அதனால இந்த சோம்பு அந்த மாதிரி இருக்கும் குட்டியா நீங்க என்னோட வீடியோஸ்ல நான் சூலரிசி கஷாயம் ஃபார் பிரெக்னன்ட் விமன் நான் ஒரு கஷாயம் போட்டிருக்குங்க அதுல அதோட யூஸ் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே காமிச்சிருக்கேன் வீடியோவை பார்த்துட்டு அந்த வீடியோவையும் நீங்க தேடி போய் பாருங்க முடிஞ்சா நான் வந்து என் ஸ்கிரீன்லயும் சரி டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அந்த வீடியோ லிங்க நான் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பா பாருங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ அந்த அரிசிய நாட்டு மருந்து கடைகள் இல்லைன்னா வந்து மெடிக்கல் ஷாப் இதுல இருந்து நீங்க வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அது எப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் வாங்கினாலே போதுங்க அத வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இல்ல ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இப்ப உங்களுக்கு நைன்த் மந்தா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை போட்டு குடிங்க இல்ல எய்த் மந்த் இருக்குன்னா ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை போட்டு குடிச்சாலும் ஓகே தான் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்து நல்லா கொதிக்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு டீஸ்பூன் இந்த சூள அரிசி இது அரிசிங்க அதை உள்ள போட்டுருங்க உள்ள போட்டோடனே என்ன ஆகும்னா நல்லா அது வேக ஆரம்பிக்கும் வெந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த அரிசிங்களை எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துரும் ஒன்னா சேர்ந்து அடியில போய் சேர்ந்துரும் அதுக்கப்புறம் மேல இருக்கிறது இல்லையா அந்த தண்ணி அது வந்து அந்த எக்கோட அந்த ஒயிட் கரு இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இருக்குங்க மாதிரி குழ குழன்னு வெள்ளக்கருவே அப்படியே வெள்ளக்கரு மாதிரி இருக்கும் எந்த ஒரு டேஸ்டும் இருக்காதுங்க அது அப்படியே ஒரு ஏதோ ஒரு பொருள் சாப்பிடறோம் அப்படிதான் அதுல எந்த டேஸ்டுமே இருக்காது சோ அந்த இதை மட்டும் வடிகட்டி நீங்க அதை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ஏன்னா அந்த அரிசி எல்லாம் தனியாவே போய் ஒதுங்கிடும் அந்த அந்த குழ குழன்னு இருக்கிற அந்த தண்ணி பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த பகுதியை நீங்க வடிகட்டி எடுத்து சாப்பிடணுங்க அது வந்து ஸ்பூனால சாப்பிடலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நானா எதையுமே வேணாம்னு சொல்ல மாட்டேங்க எல்லாத்தையுமே சாப்பிடுவேன் அத வந்து அப்படியே கண்ணை மூடிக்கிட்டு கிளாஸ்ல போட்டு நான் முழுகிடுவேன் சில அரிசி கூட கூட அம்மா சொல்லுவாங்க அது அரிசி தாண்டி நீ அப்படியே சாப்பிடு ஒன்னும் தப்பு இல்லை சோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த அரிசியும் சேர்த்து முழுங்கிடுவேன் முழுங்கி சாப்பிட்டுருவேன் சோ அதுதாங்க எனக்கு டெலிவரிக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு எனக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் குழந்தை கூட ரொம்ப ஈஸியா பொறுத்ததுன்னா பாத்துக்கோங்க அவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லான கசாயங்க இந்த
ஆறாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தினமும் தூங்குறதுக்கும் முன்னாடி இல்லையா இப்போ நீங்கள் ஒரு நைன் ஓ கிளாக் தூங்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு எயிட் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் நல்லா சூடான தண்ணி உங்களால் எவ்வளோ தாங்க முடியுதோ அந்த அளவுக்கு சூடான தண்ணியை நீங்கள் குளிக்கணும் அதே மாதிரி அந்த அந்த சூடான தண்ணியை உங்களோட இடுப்பு பகுதியில் நல்லா டெய்லியும் குளிங்க இடுப்பு பகுதியில் நல்லா ஊற்றி குளிக்கணும் ஸோ உங்களால் முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அம்மாவையோ இல்லை பாட்டியோ ஹெல்ப் கூட்டுக்கோங்க அவங்க வந்து இடுப்பில் தண்ணி ஊற்றி விடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது நம்மளோட அந்த பேக் சைடு வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் ஆகுங்க நம்ம எலும்புகள்லாம் நல்லா வலுவடையும் அதே மாதிரி இளகும் தன்மையும் அதிகரிக்கும் ஸோ டெலிவரி அப்போ நல்லா அது ஈஸியாக ஓப்பன் ஆகி நம்மளுக்கு குழந்தை வெளில வரத்துக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இது தாங்க ஆறாவது பாயிண்ட்டு ஸோ ரொம்ப முடியல முடியல அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துடாதீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களால் முடிஞ்ச வேலைகளை பண்ணுங்க வேலைகள்லாம் அந்த தூக்குறது அப்படின்னு நான் சொல்லலை அதுக்கு பதிலாக இந்த எக்ஸசைஸ் மாதிரி இல்லைனா நீங்கள் வந்து டாக்டரை போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க நார்மல் டெலிவரிக்கு அதுவும் நீங்கள் பண்ணலாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது வேஸ்ட்டு தாங்க மீன்ஸ் நான் வந்து அந்த எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணலை ஏன்னா நான் சொன்ன அந்த வீட்டு வேலைகளை நீங்கள் செஞ்சாலே அவங்க சொல்கிற அந்த குனிஞ்சி உட்காந்து எந்திக்க சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்குவாட் மாதிரி பண்ண சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே இந்த வேலைகளில் வந்துடும் அது உங்களுக்கு ரெண்டாவது குழந்தையாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மொதல் குழந்தைக்கு நம்ம சாப்பாடு ஊட்டிக்கிட்டு அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் மாற்றிக்கிட்டு அவங்கள குளிக்க வச்சுக்கிட்டு அவங்க பின்னால் ஓடிட்டு ஓடியாருவோம் இல்லையா ஸோ அதுலேயே நம்மளுக்கு வந்து எல்லா எக்ஸசைஸும் வந்துடுங்க நம்ம தனியாக எதுவும் பண்ண தேவையில்லை நார்மல் டெலிவரி ஆகும் ஸோ முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கணும் அந்த டெலிவரியை பத்தி கவலையே படாதீங்க நார்மல் ஆகுமா சிசேரியன் ஆகுமா அதுவா இதுவா இப்படி அப்படியான்னு கவலைப்படாதீங்க ஸோ நீங்க ஹாப்பியா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா நார்மல் டெலிவரி ஆகும் எந்த ஒரு டென்ஷனோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ நீங்க மைண்ட்ல கொண்டு போகாதீங்க நடக்கிறது நடக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டுடுங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம அம்மா இல்ல பாட்டி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பெயின்னா நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே சொல்லவே மாட்டாங்க அது என்னடி ஈஸிடி சும்மா வரும் ஒரு பெயின் வந்தவனே குழந்தை பிறந்துரும் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம பயப்படுவோம் அதே மாதிரிதான் சோ நீங்களும் வந்து அதை பத்தி கவலைப்படாம ரொம்ப ஈஸியா விட்டுடுங்க நடக்கிறது நடக்கணும் அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு ஒரு பவர் ஒரு சக்தி கிடைக்கும் கடவுள்கிட்ட இருந்து ஸோ நம்ம குழந்தை வரப்போறா வரப்போறா ஸோ நம்ம வந்து ஃபுல் எனர்ஜியையும் இது செலவு பண்ணி அவளை வெளில கொண்டு வர பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு தைரியம் ஒரு அம்மாவை நீங்கள் அப்போவே வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவீங்க உங்களுக்கு வழி வர்றப்போ நீங்கள் ஒரு தைரியம் வரும் உங்கள் உடம்புல ஸோ உங்கள் குழந்தைய பார்க்க போகிறோம் அதுவும் வந்து நார்மல் டெலிவரியாக பார்க்க போகிறோம் நான் தான் அவனை வெளில கொண்டு வர போகிறேன் அப்படின்ற அந்த எண்ணங்களை வந்து பாசிட்டிவ் தாட்டை நீங்கள் உள்ளே கொண்டுட்டு வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக நார்மல் டெலிவரி ஆகுங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள நான் ஃபாலோ பண்ண விஷயங்களை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ நீங்கள் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக வாக்கிங் போங்க நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக சாப்பிடுங்க நட்ஸு அந்த மாதிரி டேட்ஸு அதுக்கப்புறம் அயன் சக்தி மிகுந்த பொருட்கள் அது எல்லாத்தையுமே சாப்பிட ஆரம்பிங்க ஆனால் சாப்பாடை கொஞ்சம் குறைச்சிருங்க அது அப்படியும் உங்களால் சாப்பிட குறைக்க முடியலனா இந்த ஸ்பிளிட் பண்ணி சாப்பிடுங்க ஏன்னா ரொம்ப வெயிட்டாக போட ஆரம்பிக்கும் அதனால் மூணு வேலை சாப்பிட்ற சாப்பாடை அஞ்சு வேலையாக வந்து பிரிச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு பசி எடுத்தாலும் அந்த சாப்பாடு கரெக்டாக இருக்கும் அரை வயிறு அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டு வேலைகள் சமைக்கிறது தான் வேலை அப்படி கிடையாது மற்ற வேலைகள் குழந்தைங்கள பார்த்துக்கிறது அவங்கள குளிக்க வைக்கிறது அந்த மாதிரி வேலைகள் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் நான் சொன்ன இந்த கஷாயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க உங்களுக்கு இதை பற்றி டீட்டெயிலாக வேணும்னா எனக்கு சொல்லுங்க நான் வந்து தனியாக எடுத்து நான் வீடியோ போடுறேன் சூலரிசி கஷாயம் ஜீரக தண்ணி கஷாயம் சு சுக்கு கஷாயம் அது எல்லாமே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த கஷாயம் சாப்பிட்டா நார்மல் டெலிவரி ஆகும் இன்னொன்று வந்து யூரின் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து மலச்சிக்கல் இருக்குது அப்புறம் வந்து உடம்பெல்லாம் வீங்கி இருக்குன்னா இந்த கஷாயம் சாப்பிட்டா வடிஞ்சு போயிருங்க அப்புறம் வந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி குளிச்சுட்டு தூங்குனீங்கன்னா அதுவும் நார்மல் டெலிவரிக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நார்மல் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் அதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்களே இதை ஃபாலோ பண்ணி பயனடைய மாதிரி நான் கேட்டுக்கிறேன் ஸோ என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட ஆமுதல் அக்குவரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னும் நிறையா உங்களுக்கு சந்தேகங்க